Tak semua open chapter sah? Semua tak saya lapan. Lapan ke sembilan chapter macam tu. Nanti saya not tough. Haa, not tough insyaAllah saya akan send. Okay. Uh, jom, jom. So, now uh, we are, we start our class uh, with the uh, Umul Kitab, Al-Fatihah. Okay, so uh, nampak tak screen yang saya share ni? Nampak eh? Boleh komen, kalau tak nampak tolong notify saya kalau tak nampak. Okay, nampak eh? Okay, Alhamdulillah nampak. Okay, so uh, sebenarnya apa yang um, kita kata data mining ni dia lebih uh, bukan kata awak belajar tentang uh, teori saja eh awak juga ada pengiraan eh satu student dengan biologi kata ah sudah ada fizik sudah fizik untunglah pengiraan kan depa dah berkarat otak ke bukan berkaratlah masa dari mana lama dah tak tak masuk dalam dunia pengiraan ni eh so uh, saya harap uh, betul lah eh betul lah maknanya ada satu standard lah eh so sudah fizik ni agak yalah fizik kan banyak pengiraan eh Okay, so kita akan masuk untuk uh, topik 5, Evaluation Method for Classification. Okay, by the way, before that, uh, before I start, kita akan ada lab, eh, lab kita pada hari Rabu nanti. Uh, itu saya akan uh, guna, ada kawan awak yang baru nak, baru nak jalan masuk. Eh. Itu saya akan guna Uh, kalau ini, ini adalah bukunya lah eh. Saya pun uh, baru dapat je buku ni. Terima kasih kepada Hizan. Eh. Uh, Terima kasih buku kat saya. Uh, so kita akan guna buku ni dan kita akan buat lab. Sebab nanti awak akan ada lab test dan sebagainya. Uh, so hari Rabu ni kita akan buat lab sahaja. Eh. Buat lab. So kita tengok lah nanti macam mana eh. Uh, lab tu mungkin akan ada saya akan guna eh. laptop lain ke apa kita tengok lah nanti macam mana. Okay. So untuk uh, Topik lima ni, objektif dia to understand underfit and overfit problems eh, the underfit and overfit to introduce more evaluation metrics to understand on how to improve classification accuracy to understand model selection issues eh Okay, ni uh, objektifnya Okay, so uh, as you know uh, ini kita recap balik illustrate, uh, illustrating classification test eh, daripada training set uh, kita guna induction uh, kita learn model eh, by using three induction algorithm. So kita akan keluarkan model dan kita akan apply model tu kepada test set. Yang ni kita panggil deduction. Eh. So best model is apply after we compare the performance of several several models using the test set. Okay, lepas kita test, kita akan tengok the best model. Eh. So uh, untuk chapter ni kita akan belajar kira-kira performance dia. Okay. Model mana yang performance lagi okey dan sebagainya. Okay, unseen data not uh, pre-classified and is not part of the model set. Okay. Uh, so. Okay, so underfitting and overfitting. Eh, as you can see um, at the screen. Underfitting, um, kita tengok graph dia, dia ke bawah. Eh, ke bawah. Overfitting uh, ke atas. Eh, so in statistic, a fit refer to how well you approximate the target function. Eh, so kita boleh tengok lah kat situ untuk overfitting and underfitting. Uh, uh, underfitting when model is too simple, both training and test errors are large. Eh, bila mana training, uh, bila model ini terlalu simple, training and test error tu uh, akan jadi besar lah. And if it refers to a model that can neither model the training data nor generalize to new data. Apa yang dimaksudkan nanti saya akan bagi tahu lah. Okay. Um, kemudian. Okay. So uh, overfitting due to noise. Eh. Uh, ini based on uh, noise. 
Kalau awak perasan dia uh, noise point dia eh. Uh, dia sepatutnya dia dia bahagi pembahagiannya adalah uh, di atas uh, kita kata data plus eh. Data plus, data um, blue blue plus eh. And then di bawah dot red dot. Okay. So kalau awak perasan kat situ dia ada noise point. Ha. Uh, Uh, yang plus blue plus tu ada di antara region region uh, di red dot tu itu kita panggil uh, noise point okey so dia kata region boundary is distorted by noise point so uh, sepatutnya kita boleh uh, boundary itu kita dah boleh bagi tahu lah kita bagi tahu yang atas untuk um, plus uh, blue 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 plus yang bawah untuk red dot tapi sebab kau boleh noise point tu dia distort eh dia bahagi ha, dia bahagi region tu so overfitting uh, refers to a model that re that models the training data too well so overfitting ni kalau kita kita tengok uh, bila tengok data ni terlampau elok eh tanpa bagus bila tengok eh semua data ni macam eh elok aja so kita boleh Uh, katakan mungkin uh, dia overfit lah, overfitting Okay Overfitting due to insufficient examples eh? So ni uh, based on uh, Examples dia Dia tak cukup lah eh? Lack of data points in the lower half of the diagrams Make it difficult to predict correctly The class labels of that region The sufficient number of training records in the region causes the decision tree to predict the test example using other training records that are irrelevant to the classification task. Ah, ha? yang cakap awak cakap lah dia sepatutnya uh, data tu sama tapi data A sikit, data B banyak. So dia tak tak sekata. Okay. Overfitting results in decision trees that are more complex than necessary. Uh, trainings error no longer provides a good estimate of how well the tree will perform on previously answered records. Need new ways for estimating errors. Okay, so ni uh, kena ada uh, kaedah lain lah yang, yang, yang kita nak tengok based on error ni. Okay. Model evaluation and selection. Okay. So as we know, uh, for evaluation metrics, how can we measure accuracy? Okay, macam mana kita nak, nak measure accuracy, accuracy of the model? Okay, then why the, what are the other metrics to consider? Apa lagi uh, metrics selain pada accuracy, apa lagi yang perlu di consider? Uh, ini yang, yang kita akan belajar, okay. Use test set of class label tuples instead of training set when Assessing accuracy yeah. Yang ni uh, Okay, ini yang ni katakan model evaluation selection ni And then methods for estimating a classif classifier's accuracy Kita ada <laughs> Boleh rumah saya dapat buku, okay Alhamdulillah eh, Syami dah dapat rumah dah dapat buku Kita ada methods, kita ada hold up methods Random start sampling Kita ada cross variation Kita ada ROC curve kita ada increasing the model accuracy and also uh, model selection. Okay, ROC ni pula merujuk kepada receiver operating characteristic eh, curve. Uh, masuk ROC tu sendiri eh. Okay, so okay, kita akan tengok lah metri-metri apa yang diperlukan untuk kita uh, bagi tahu kata model ni is the best fit model yang kita nak guna. Okay. So, uh, classifier, classifier evaluation matrix, eh, accuracy and error rates. So, kita akan guna, uh, ni mungkin awak pernah dengar, confusion matrix. Eh, confusion matrix. So, uh, confusion matrix kita ada true positive, false negative, false positive, true negative. Okay. Uh, so, based on this, kita akan tengok classifier, classifier accuracy All recognition rates is the percentage of test set tuples that are correctly classified. Eh, so kita, kita akan tengok eh, dia adalah percentage of test set tuples, tuples tu, test set dia yang yang betul, eh, yang classified tu betul. Kita kita, uh, kita classkan dia dengan class yang betul. Eh. 
So, um, as you can see, accuracy equals to TP plus TN, true positive plus true negative, eh, over, okay, but over total number. Eh, sebenarnya TP plus TN plus FP plus FN is a total number lah, total number of the record. Okay. So, uh, itu untuk accuracy. So, kan bila kita, kita nak tengok untuk error rate, eh, error rate, eh, uh, rate yang salah, eh. So dia punya ni dia simple je Satu, one minus accuracy Okay Kalau kita nak tengok based on error rate punya um, uh, Apa tu nama dia? Error rate punya equation uh, Inilah FP plus FN False positive plus false negative Over total number Okay Itu untuk error rate lah Okay Classifier evaluation matrix eh For example, this is an example of confusion matrix. Eh, so kita ada ah uh, yeah, the red one is uh, um, actual class, actual class that buy computer, and also uh, don't buy a computer. Okay, buy computer ikut suruh yes, buy computer ikut suruh no. And then ah uh, kita ada attributes yang ke atas tu adalah predicted class. Eh, kita predict. Eh, ah uh, then ah uh, actual class dia berapa then Model tu predict berapa eh? By computer yes, by computer no eh? So uh, ini sebagai contoh eh Given M class and entry Okay, coefficient metric of I, J In the coefficient metric indicates number of tuples In class I that were labeled by the classifier as class J Okay, maybe extra row or columns To provide total or recognition rate per class. Okay, apa yang dimaksudkan? Kita tengok. Okay. Classifier, uh, classifier evaluation matrix, uh, sensitivity and specific, specificity eh, specificity. Class imbalance problem, okay, bila ada class imbalance problem, one class may be rare, for example, fraud detection data, medical data. Uh, so dia, uh, kita kata, um, Contohnya macam dengan kita nak predict um, seseorang tu ada kanser sebagai contoh. Uh, so kita uh, nak predict dia as a yes or as a no. So kita tak, tak boleh nak predict dia uh, dia akan dapat kanser. Uh, kalau ada uh, true positif kan. So bila true positif tu lebih tinggi dan sebagainya kita nak predict. Dia ada uh, imbalance lah kat situ eh. And then significant majority of the negative class and minority of the positive class. Okay, sensitivity, true positive recognition rate, sensitivity equals to TP over P. Eh, apa yang masuk dengan P, apa yang masuk dengan TP, sekejap kita akan tengok. And then specificity is a true negative recognition rate. Specificity equals to two true negative over, ne over N. Okay. So... Okay, precision, exactness. What what percent of tuples that the classifier labels as positive are actual pro, positive? Okay, itu yang dimaksudkan dengan precision. So, kita tengok dia precise ke tak? Okay, untuk recall, uh, completeness. Okay, kalau precis, precise ni dia lebih kepada exactness. Eh? Uh, so, the exact data... Um, is exact, uh, the actual data is exact as uh, predicted data. Eh? So for call, recall, completeness, eh? completeness, uh, kita, what percent of positive tuples did the classif classifier labels as positive? So kalau awak tengok recall equals to uh, TP over TP plus FN ataupun TP over P. Eh? Kalau tengok precision, TP over P prime. Apa yang masuk dengan P prime, apa yang masuk dengan P. Perfect score is 1.0, itu pun perfect score. Dan kita tak ada 1.2, 1.3, no. Tak akan ada, bukan tak. Memang tak akan ada 1.2, 1.3 sebab ada dalam percentage. Eh? So perfect point adalah 100, 100 peratus. Okay. Inverse relationship between precision and recall. So kalau awak tengok kat situ, kita ada uh, class uh, Yes, true positive, uh, false negative, false positive and true negative. So yang ni yang yang kita yang awak kena ingat lah. 
eh ini baru dua eh ini baru coefficient matrix 2 times 2 kita ada lagi coefficient matrix 3 times 3 4 times 4 5 times 5 ini nanti kita akan belajarlah okey okey for example eh coefficient matrix yang kita ada ni by computer equals to yes actual class actual class kalau actual class yes and predicted class juga yes itu kita panggil TP lah eh true positive okey so kita akan labelkan dia as a TP okey by computer equals to no dan kita uh, predict pun no itu kita akan panggil TN true negative Eh, the end. So make sure uh, awak tahu yang mana yang TP and yang mana yang TN. So bila awak tahu yang ni adalah TP, eh, so awak akan tahu bila mana actual class adalah dia akan beli, eh, dia akan beli komputer. Tapi dia uh, dalam prediction no. So number tu kita akan letakkan dekat dalam FN ataupun false negative. Okay. Uh, bila kata dalam actual class ni sebenarnya no eh tapi bila kata kita predict dia buat keluar dia bagi tahu kata oh kawan ni beli so kita panggil itu adalah false positive eh dia positif tapi dia false so ini kena tahu okey yang tadi p p prime n m prime tu apa eh so kita tahu kalau kata p eh kita boleh labelkan untuk tuples eh by computer equals to yes ni untuk actual class eh actual class yes eh kita akan tengok ni uh, kita akan tengok yang line tuple um, vertical horizontal eh yang horizontal line kita akan uh, combine kedua-duanya 6954 plus 46 dia akan jadi 7000 okey and then uh, yang bawah tu akan jadi uh, 3000 lah eh itu kita akan labelkan dia as a P positif and negatif lah PN eh, ini, ini untuk uh, awak lebih lebih faham nanti eh, bila awak nak masukkan dia dalam uh, dalam equation okay. kemudian kat bawah tu kita akan panggil uh, kita akan uh, kira total 7366 7366 as a, a P prime eh, positif uh, is uh, in the predicted class lah okay and then uh, for the n prime is 2634 okay yang mana keseluruhan kalau kita tengok total keseluruhan adalah 10000 eh 10k eh 10000 and then kita uh, dia ada recognition eh macam mana kita nak kira recognition recognition class so based on recognition class tu nanti awak akan tengok lah Uh, okay. okay, untuk yang recognition tu nanti awak akan tengok macam mana nak kira recognition dia eh, Persen dia Okay So kalau tak silap saya uh, Okay Okay yang ni, ah, ni cara, cara nak kira dia lah eh, untuk uh, sensitivity, specificity dan accuracy uh, saya ada buat tapi saya tak ingat saya tak kat mana dia punya recognition rate dia saya rasa tak silap saya kita balik kepada ni kita tengok 9934 mungkin 6954 bahagi dengan 10 ribu ok so recognition rate ni Um, sedap, sedap eh Tujuh Ibu Tujuh sampai tujuh um, Saya nak tengok balik Macam mana nak dapatkan recognition rate tu Ada ni kat dalam ni Saya rasa Based on Kursi Okay Hmm. Semalam dah buat Okay, wait, wait a while 6, 9, 5, 4 Plus 2, 5, 8, 8 Kurangan 10,000 Okay, hari ni kita tahu 
Oh. Alam macam tu. 6954 bagi 2000. Itu. Nantilah saya tengok ketika saya record balik nanti saya akan bagi tahu balik ah. Okey. Okey, uh, so untuk sensitivity uh, TP over P eh tadi kan kita dah bagi tahu ni contohnya for example uh, TP eh TP 90 bahagi dengan P P berapa 300 so awak akan dapatlah uh, sensitivity dia 30% eh so 30% and then uh, specificity dia TN equals to Uh, N, uh, TN bahagi N eh. So awak akan dapat 98.56% Okay So ni dah dah bagi dah Okay So dia bagi tahu apa? High accuracy uh, That is more than 90% Ab uh, Ability to classify positive class is low Ability to, to classify negative is high So uh, Dia bila cancer ni dia macam kita dah, kita, kita uh, dia based on masalah Ada masalah yang direct, ada masalah yang dia kita kena tengok Dia contoh macam cancer eh uh, Kita nak predict dia ni as a positif ataupun negatif uh, So kita lebih predict dia as a negatif uh, kita, kita nak tengok negatif dia uh, So kita tengok bila kata negatif Bila dia punya negatif uh, tinggi So kita akan tengok uh, dia punya model ni boleh digunakan uh, macam tu. Uh, dia, dia dia berdasarkan kepada masalah eh, problem yang ada. Okay. Uh, okay. So find the TP, TN, FPN, FN and the evaluation matrix uh, for this. Okay kalau awak tengok ini adalah 3 kali 3. 3 times 3 punya evaluation matrix. Okay. So Uh, saya minta awak untuk uh, buat eh, Yang ni untuk uh, Buat uh, Jalan kira Tak kisahlah buat komputer ke Tulis ke apa ke Nanti saya akan uh, senap gambar dan masuk kat dalam Google Classroom lah Okay Macam mana nak nak buat benda ni Macam mana awak nak kira benda ni eh? uh, Awak boleh rujuk kepada Ni final sem Julai 2017 Eh, awak boleh rujuk kepada uh, link ni dia bagi tahu. Uh, so uh, coefficient matrix 2 uh, by 2 kita faham TP, TN, FP, FN tapi kalau 2 by 2 uh, kalau more than 2 by 2 awak kena rujuk kepada uh, YouTube channel ni dia akan bagi tahu awak macam mana cara nak kira. Macam mana cara nak kira. Okey, untuk coefficient matrix for multiple classes. Okay, and then kita juga ada Okay, sebenarnya confusion matrix ni untuk apa? Untuk apa confusion matrix ni? Eh, Se sebab kita nak evaluate classific classification model That's why kita memerlukan confusion matrix ni Eh, Yang mana confusion matrix, it can describe the performance of classification models So, uh, itu yang pertama And you have to know that the uh, confusion matrix ni uh, kita boleh guna dia when the true value are known. Dia tahu true value dia. Yeah. So for classification lah. Dia bukan untuk prediction. Dia untuk classify. Okay. Sebab kita pernah belajar, kita recap balik yang uh, topik yang lepas, lepas kita ada belajar tentang uh, banyak lagi kan prediction and so on, so on apa semua. Uh, so ini kegunaan dia. Eh, dengan ke depan nanti kita akan, kita akan belajar lagi lah. Okay, so kita ada juga uh, F measure eh, kita ataupun kita panggil F, F score Harmonic means of precision and recall Okay F score ni untuk apa? F score ni Kenapa kita nak guna uh, F score eh, ataupun F beta ni eh F score dan F beta ni Eh, bila mana when precision and recall has equal contribution in determining the system performance uh, Bila kita tengok uh, precision and recall ni dia ada uh, equal contribution So daripada situ uh, kita akan guna 
lagi mendalam lagi mendalam ah so inilah dia yang 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 awak kena tahu eh ya yeah. Okay, evaluation classifier accuracy, holdout and cross validation methods eh, kita ada holdout and cross validation methods Holdout methods, given data is randomly partitioned into two independent set eh, Macam biasa, holdout method Macam before this saya cakap, kita ada uh, Kita bahagi uh, antara training set dan juga testing set So we divide into training set and testing set For example, for training set, uh, two, two third eh, two third Uh, for training set, test set one third. Uh, so kita divide di data tu mengikut kepada tiga set. Okay, so uh, two third kita guna for model construction. Okay, and then one third kita guna untuk accuracy estimation. Kita tengok dia accurate, uh, accurate ke tak, tak accurate model yang kita buat ni. Okay, jadi penting lah sebenarnya, penting. Sebab kita, tak kalau kita just ambil semua data, kita tak, tak buat macam ni, kita tak tahu macam mana kita nak kita nak predict accuracy dia. Okay? Okay. And then dalam uh, hold up method, kita ada random sampling. Okay. Random sampling ni uh, is a variation of hold up method. Repeat hold up K times. Okay, K times. Accuracy equals to average of the accuracies obtained. So, bila kita tengok, uh, contohnya macam yang saya ambil, uh, 100. Data 100. So, soal tu kita bahagi dengan 5. Okay, kita bahagi dengan 5. So satu um, satu uh, hold up ni satu, satu ni kita akan ada uh, 20 data. So kita akan kira accuracy dia. Accuracy satu, accuracy dua, accuracy tiga, accuracy empat, accuracy lima. So kita, daripada situ kita akan tengok uh, dia punya accuracy ni based on average. So kita akan combine dan bahagi kepada lima. Okay. Okay testing the models. Uh, in the uh, hold up method eh. So as you can see, why not choose the the method with the best fit to the data. So, as you can see, data kita ni uh, contoh yang pertama tu dia bagi uh, very straight, uh, straightforward. Ni eh, data yang very straightforward atas A bawah B contoh eh. Ataupun dia bagi uh, graf yang melengkung. Eh. Ataupun dia bagi graf yang kita panggil uh, Graf yang macam yang nombor tiga, okay? So dia ada dia ada dia punya uh, kita kata graf uh, data tu boleh boleh jadi banyak benda banyak benda. So yang mana yang 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 the best one, okay? Ini yang kita nak nak cari ni uh, the best one uh, model model apa yang akan menyebabkan uh, the best model yang kita boleh buat, okay? So uh, as you can see how well are uh, you going to predict future data drawn from the same distribution eh, So ni just ni lah Okay testing the models uh, Okay kita nak test the, the test set method Randomly choose 30% of the data in the test set Okay the reminder is the training set Perform your regression on the training set Estimate your future performance with the test set So uh, as you can see uh, sebagai contoh eh kita kata randomly choose 30% of the data in the test set. Okay so uh, data tu sepatutnya dia ada uh, kita ambil 30% eh uh, sebagai test. Yang lain tu kita mana 70% lagi untuk training. So kita akan tengok tengok ah kita akan train dia train dia train dia lagi lah sampai lah dia dapat model yang best. Okay. Uh, advantage dia the simple tapi disadvantage dia need large of data set. Ha uh, sebabkan kita nak 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 bahagi uh, dia perlukan banyaklah data set tu. Okay So linear regression example mean square error equals to 2.4. So yang ni nanti kalau awak mungkin uh, kurang kefahaman awak boleh uh, rujuk apa yang maksudkan dengan pull out method and and et cetera et cetera lah. Okay Evaluation classifier accuracy, hold up and cross validation method. Okay, cross validation kita ada k fold, eh k fold method, eh where k equals to 10. Ah ini most uh, popular uh, k equals to 10. Yang mana data ni kita bahagi dengan 10. Ah uh, okay, so randomly partition the data into k mutually exclusive uh, exclusive subset is approximately equal size. Okay, for example kita ada 100 data. 
Okay, so kita fold dia, kita bahagi dia uh, as uh, 10, uh, 100 bahagi 10 maknanya satu data akan ada 10 set. 10 set orang data lah, satu, satu case, satu fold tu akan ada uh, 10 data. Ataupun lebih, le lebih sedang kita kata sampul surat. Okay, kita dah satu sampul. Uh, kita bahagi kepada data ni, kita bahagi kepada 10 sampul. Okay, dari sampul 1, sampul 2, sampul 3, sampul 4, sampul 5. Sampul 5. Sampai sampai yang ke-10 lah. Dan juga uh, sampul ni kena sama. Uh, data tu kena sama. Eh, kena sama. Eh, kalau satu, sampul satu ada, ada 10 data, sampul 2 pun ada 10 data. Sampul 3 pun ada 10 data macam tu. Okay. Adjust iteration use D1 as test set and others as training set. Okay. So dalam cross validation ni kita ada leave one out and also certified cross validation juga. Eh. So uh, apa yang maksudkan dengan leave one out ni? Eh, leave one out ni k false where k equals to number of tuples for small size data one sample is left out for testing. Okey. Maksudnya dalam 10 tadi ni, dalam 10 sampul tadi ni kita decide sampul yang ke-10 adalah untuk testing. So kita tak kacau dah sampul yang ke-10. Kita akan ambil satu pun yang uh, nombor satu sampai nombor sembilan untuk kita uh, Okay, sampai satu sampai buka nombor sembilan untuk kita uh, uh, ni lah uh, buat data lah eh, untuk kita buat model model tu. Okay, so bila habis dah 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 dah, dah sembilan sembilan sampul tu kita dah, dah buat kita ambil uh, sampul yang ke-10 dan kita akan test. Ha, itu leave one out. Itu yang kita panggil list, leave one out. Okay. Certified cross validation. Apa yang masukkan dengan certified cross validation? Folds are certified so that class distribution in each fold is approximately by the same as that in the initial data. Okay. Maksud dia kat sini, uh, sat satu sampai sepuluh, kita ambil satu kita buang, uh, bukan kita buang kita tetap tepi kita guna yang ni dulu so kita akan test dengan uh, data yang pertama dulu kemudian kita akan uh, kita akan ambil, kita akan buat model dengan data yang pertama, ketiga, ke, uh, ok for example macam ni, ada 10, uh, 5 lah kita ambil 5 kemudian-kemudian kita ambil data yang pertama eh, data yang pertama, sampul yang pertama ni kita tetap tepi kita buat model based, based on um, empat empat uh, sampul ni kita dapat model kena kita test test kita, kita dapat dia punya accuracy precision and so on apa semua yang kedua kita guna data yang sampul kedua sampul kedua kita letak tepi kita ambil uh, sampul yang pertama ketiga keempat kelima ni eh yang ni kita ambil kita gunakan untuk kita build model and then dah habis kita akan test dengan data yang sampul kedua Ha, begitu dah seterusnya. Ha, faham eh? Yang ni faham eh? Yang tak faham tu tanya eh? Okay, cross validation k uh, randomly break the data set into k partition ni apa yang saya dah bagi tahu eh? Ini randomly. For the red partition, train all the points in the red partition, find the test uh, test set sum of error and on the red point. Ha, yang ni yang kita bahagi lah. Kita bahagi. For the green partition, train all the points in the green partition, find the test sum of errors on the green points. Uh, and then for the blue partition, train all the points in the blue partition and find the test sum errors uh, on the blue points. Eh, maksudnya mungkin uh, yang, uh, ini apa yang dimasukkan yang ingin k for cross validation ni. Um, dekat setiap line tu ada data. Kita tak guna, eh, tak kacau data tu. Kita, kita cuma untuk uh, training uh, data yang tak kena dengan line. Kita akan guna untuk training. Okay. So untuk uh, testing baru kita tengok ambil yang mana yang um, data yang di atas line tu lah. Eh. Ni mungkin awak um, macam tak apa nak faham ataupun faham tak faham eh. Tapi awak boleh bayangkan, okay, awak boleh bayangkan yang dekat uh, graph ni banyak data. Banyak sangat data. Kemudian awak dah bahagikan, okey ini green line, ini uh, blue line, ini red line, okey. Data yang tak kena dengan red line ni, ini yang kita ambil sebagai uh, training. Kita akan train dia. 
Okay, after habis, baru kita ambil data yang kena dengan red line ni as a uh, testing. Okay, itu yang dimaksudkan eh. Leave one out, L-O-O-C-V eh. Leave one out close validation for K equals to one, two out. Okay, ni dia bagi tahulah apa yang dimaksudkan dengan leave one out ni. Eh. Okay, ni uh, okay, advantage of uh, leave one out ni uh, is quite cheap eh. But uh, the disadvantage dia, dia akan using all data set compre comprehensively eh, Dia akan uh, guna data set yang sangat comprehensive lah Dia punya disadvantage Okay ROC curve, okay apa yang dengan ROC curve Receiver operating characteristic curve for visual comparison of classifi classification models Originated from signal detection theory Shows the trade off between the true positive rate and false positive rate The area under the ROC curve is a measure of the accuracy of the model. Rank the test tuples in the decreasing order. The one that is most likely to belong to the positive class appear at the top of the list. The closer to the diagonal line, okay, for example, the closer the area is to 0.5, the less accurate is the model. Eh? Uh, so, dia akan ada diagonal line ni, kalau lagi, lagi lagi uh, dekat, ya, lagi less accuracy dia lagi less ya. Apa yang dia cakap di situ, vertical uh, exist represent true positive rate Horizontal exist represent the false positive rate The plot also shows a diagonal line A model with perfect accuracy will have an area of one ya. Itu yang dia cakap, dia akan ada perfect dia satu je, takkan ada lebih lah Okay, uh, assemble methods uh, increasing the accuracy. Eh? Assemble methods use a combination. Apa yang masukkan yang assemble method ni? Use a combination of models to increase accuracy. Combine a series of k learned models. For example, model one, model two, model three, model k. Eh? With the aim of creating an improved model M, eh? new model. Okay. So, uh, there are popular assemble methods uh, such as bagging, boosting and assemble. Bagging ni is a average, uh, is a, using a average the prediction over a collection of classifier. Itu kita panggil bagging. Boosting, uh, weighted vote with a collection of classif classifier. Eh, kita akan weight, weighted, kita akan, bagi, kita akan letakkan pemberatnya eh. And then assemble combining, uh, assemble pula uh, combining a set of heterogeneous classif classifiers uh, ataupun kita kata combining a set of uh, random forest lah. Okay. Issues affecting model selection for uh, okay. So for accuracy, uh, classifier accuracy predicting class label. Ini adalah antara isu dia lah. Sorry. And then speed, time to construct the model, training time, time to use the model, for example, classification, prediction time, robustness, eh, uh, how this model can hand, handle noise and missing value, scalability, the efficiency in this resident database, uh, scale, scale, scale lah, scalability ni is uh, scale, eh. interpretability, Understand and insight provided by the model, okay. So uh, and then the other issue, uh, for example, the goodness of rules, okay, such as decision tree size or compactness of classification rules. Eh, okay. Awak boleh tengok dalam wiki tutorials, eh, yang ada ni. So awak boleh tengok lah. Eh, so summary. Classific classification is a form of data analysis that extract models describing important data classes. Eh? Effective and scalable methods have been developed for decision tree induction, naive Bayesian classification, rule-based classification and many other classification methods. Evaluation metrics that include accuracy, sensitivity, specificity, Precision, precision, recall, F major and F beta major. Stratified K4 cross validation is recommended for accuracy estimation. Okay, so by using bagging and boosting can be used to increase overall accuracy by learning 
and combining a series of individual model. Significant tests and ROC curve are useful for model selection. There have been numerous comparisons of the different classification method. Okay. The matter remains a research topic. So, uh, masih lagi uh, dalam research lah. Eh. No single method have been found to be superior over all others for all data set. Eh. Issues such as accuracy, training time, robustness, scalability and interpretability must be considered and can involve trade-off for the complicating the quest for an overall superior method. So from this point is provided as additional notes only for the additional notes. Uh, you can see uh, this is for your uh, additional knowledge lah. Eh? So saya nak awak uh, learn uh, this uh, by yourself. Okay and then uh, nanti awak akan Okay, kita, kita ada kini reasonable algorithm eh, kita ada uh, banyak lah eh, kat sini lazy, easy learning, lazy learning uh, Kita ada apa lagi? Uh, Case-based learning CBR eh, case-based reasoning uh, Contohnya adalah, uh, kita guna case-case yang lepas uh, Case dia uh, sebagai contoh, okay uh, Case yang sedang kita hadapi sekarang ni adalah COVID eh, COVID-19 So case dia, uh, apa, apa petanda dia? Dia akan batuk, eh, dia akan uh, sesama contohnya Dia akan demam melebihi 40 jasa sesia, contoh Ini eh, contoh eh uh, Dan dia akan menghadapi kesukaran bernafas So based on this case, kita akan tengok Oh ini adalah reasoning dia, ini adalah dia akan bagi reason Reason dia adalah apa, case apa, case apa So bila dah dapat je case, kita boleh classifykan dia uh, Tu yang kita panggil CDR lah, ini awak boleh boleh baca lagi eh rule based classification coverage accuracy okey rule induction eh lemma rule the a lot rule quality measure application for rule based classification okey so yang ni saya minta awak uh, buat uh, sikit uh, summarization lah summarization sikit summarization Uh, tak kisah uh, berdasarkan kepada pemahaman masing-masing eh, Nak bersama awak nak buat, awak nak buat uh, my map ke apa ke uh, Saya serahkan pada awak dan saya akan enablekan dalam Google Classroom Untuk awak uh, sekian dalam Google Classroom lah Okay Okay uh, Let us go to the Okay This one, okay. So kita bertanya balik pada this one. Saya minta uh, okay, um, minta, okay. Saya minta, okay. Sekarang ni jom kita cari sama ni tadi daripada slide berapa tu sampai Okay yang ni saya akan masukkan dalam Saya rasa saya dah uh, share note betul Saya dah share note uh, So awak boleh tengok uh, note balik uh, Dia dalam summary tadi ni Okay after summary yang satu dua ni uh, from, from this point is provided as additional notes only uh. So saya nak buat summary daripada slide tiga puluh Tiga puluh eh daripada slide tiga puluh Sampai habislah eh Brief summary eh, Sekurangnya awak tahu sikit Okay So sekarang ni kita nak tengok Haa ah, okay Lupa je tu yang risau eh Haa ah, lukis lah lukis eh Lukis buat petemik tau sikit Yang macam ni macam ni macam ni eh Haa ah, kan eh, So sambil-sambil lah sambil-sambil memasak kat dapur eh Sambil-sambil look glitik Apa dia putih rangka tu Sambil-sambil tengok oh macam ni lah boleh lah eh, saya sambil Okay, eh dah pun nak masak, okay ni mesti geng-geng Gua ATM eh, sabar lah eh, ambil gua ATM tu eh Semuanya uh, step yang berlaku tu ada hikmah yang tersembunyi sebaliknya Okay, uh, jom kita tengok dekat sini uh, Macam mana kita nak cari 9934, saya semalam saya ada buat Sebenarnya saya memang ada buat, tapi saya tak ingat saya kontak di mana 
Saya letak kat mana tu saya tak ingat. Semen tiga empat. Ada siapa-siapa yang boleh uh, cari tak? Mesti dapat semen sembilan tiga empat untuk recognition. Asalnya enam. TP over P. Okay. TP over P. 6, 9, 5, 4 bahagi 7 ribu. Ah, ya yeah, betul. Yes, betul. Pandai eh? Bagus eh? Okay. Itu gunanya kefahaman eh? Berkat, berkat. Betul, betul, betul. betul. TP over P. Untuk recognition uh, uh, 3, 4 tu. Okay. So awak akan tengok um, kalau 9542 dia akan jadi 7366 bahagi tak juga. Okey yang bawah sekali 8 uh, okay, yang bawah dia 8627 sebab tadi kita tengok tadi dia based on uh, sensitivity TP over P Specificity is uh, Tn over N eh? Okay so Tn over N kita akan tengok 2588 bahagi 3000 So awak akan dapat 86.27 eh, Awak akan dapat 86.27 Okay So yang bawah ni adalah accuracy So accuracy dia Macam mana nak, 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 nak kira accuracy Macam mana nak kira akurasi? Kita tengok balik. Sekejap eh. Kita tengok balik. Akurasi. TP plus TN over Okay. So Okay. Over total. Yes. Good. TP plus TN. Mana dia TP plus TN? Okay. So kita akan tengok. 6 9 5 4 Bahagi, uh, tambah 2588 Okay, 95.42 Okay, so bawah ni adalah Ekorasi 95.42, tak 100 lah Eh Tu so, dapatkan persen dia So, tu adalah untuk ekorasi Okay So, uh, saya minta awak untuk uh, Yang buat summary, yang summary tu uh, Buat secara uh, Roughly saja, eh, jangan jangan nampak uh, fokus sangat, just just sekurang-kurangnya awak tahu uh, apa yang masukkan dengan KNN, apa masukkan dengan apa dia uh, CBR, apa masukkan dengan uh, yang selebihnya lah, okay? Yang saya nak tekankan kat sini adalah uh, yang ni, eh, bunga raya, eh, um, we could calculate TP, TN, FP, FN for class A. Okay. So, siapa ni yang baru nak masuk ni? Hazmi. Hazmi baru masuk. Okay. Bunga raya eh. Ni based on bunga raya. Okay. Dan saya nak minta awak untuk buat satu lagi. Uh, Untuk uh, awak kira juga Dia punya TP, TN, FP, FN Okay uh, Based on uh, data yang saya akan bagi dalam Google um, uh, Dalam ni lah, dalam Dalam grup WhatsApp mah Eh Ataupun uh, mungkin kalau awak ada sekarang ni Awak boleh tengok Kereta, kalau nampak, nampak tak? Kereta dia Tak nampak Nampak ke tak? Agak-agak. Okay. Contoh, okay saya nak kita, uh, saya akan bagi awak untuk uh, actual class for harum manis. Eh? Pelam apple, pelam salah dan juga pelam biasa dan juga predicted class. Eh? Okay. So ini pun saya minta awak untuk cari TP, TN, FP, N, FN Eh, boleh eh Untuk yang ni, nanti saya akan masukkan dalam uh, group WhatsApp lah Okay, sekali dengan data dia Boleh Okay
Okey, good. Alhamdulillah. Yang sebenarnya untuk yang uh, tiga kali tiga matrix, empat kali empat matrix, dia dia agak dia agak tricky sikit, dia agak tricky sikit. Siapa yang suka dengan mengira ni, dia dia, dia akan sukalah eh, sebab dia agak, agak tricky sikit kat situ. Okey. So setakat sekarang ni ada apa-apa soalan atau pertanyaan? Saya tak suka. Saya tak suka. <laughs> so saya cakap apalah. Awak ambil fizik kan? Bukan fizik ni mengira-mengira ke banyak? Ya. Yeah. Okay by the way uh, jangan lupa untuk masuk dalam Google Classroom sekarang. Eh. Uh, terpaksa ambil fizik. Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
So by the way, uh, kita off dulu kita punya record eh, untuk kelas kita. Eh, uh, setakat uh, untuk topik ni, setakat ini saja uh, untuk uh, kelas kita. So saya akan off record dan uh, kita akan tengoklah untuk resolve issues yang mana buku tu sampai dan sebagainya lah. So thank you for your listening and I hope uh, you are enjoying uh, this class very much. Okay, thank you.